ஓகே நீங்கள் கூட பேரலாக புக்கை ரெஃபர் பண்ணிகிட்டே வரலாம் பட் நான் போயிட்டு இருக்கிறது இன்னும் அவுட் ஆஃப் புக்கு இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் இருக்கலாம் பட் அவுட் ஆஃப் புக்கு இல்லை நான் ஒரு டீச்சர் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ட்ரிக்னா இன்வர்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷனை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி எங்கெல்லாம் இந்த டாப்பிக்கை பற்றி டச் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க இந்த புக்கை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அந்த இடத்துல நான் டச் பண்ணி அதை எல்லாத்தையும் நான் இது கூட கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ ஐ எம் டூயிங் தட் ஒர்க் ஓகே நான் இதெல்லாம் ட்ரிக்னாமெட்ரியில் படித்து தான் ட்ரிக்னாமெட்ரி பேசும்போது நான் பேசிக்கலாம் இதை பற்றி லைட்டாக பட் நான் ரொம்ப இப்போ ஆழமாக பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் வீடியோ செக்ஷனில் பெருசாக பார்த்துக்கிட்டது என்னது அப்படின்னாக்கா ஆம்பிளிடியூட் அப்படின்னா என்னது ஒரு கருவு எவ்வளோ தூரம் ரைஸ் ஆகுது எவ்வளோ தூரம் ஃபால் ஆகுது பட் நவ் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டாக் அபவுட் தி காஸ் எக்ஸ் லெட் இட் பி அ ஹோம் ஒர்க் டு யூ ஆர் அசைன்மெண்ட் டு யூ யோசிக்க போகிறீங்க நீங்கள் அதை இதே மாதிரியே காஸ் கருவை வரைஞ்சி வச்சு நீங்கள் யோசிக்க போகிறீங்க காஸ் கருவை இதே மாதிரி பிளான் பண்ணி வரைங்க ஓகே எந்த கருவை வரைஞ்சாலும் அந்த கருவுக்கு டொமைன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ரேஞ்ச் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லை டொமைன் ஒன்று இருக்கும் ரேஞ்ச்னு ஒன்று இருக்கும் இதனுடைய டொமைன் என்ன அது அப்படின்னா அதை எப்படி திரும்ப கண்டுபிடிக்கலாம் நல்லா கவனிக்கலாம் இப்படி ஒரு கருவு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி ஒரு கருவு இருக்குது ஸோ இது இதுலேருந்து இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இது 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 இதோட முடிஞ்சு போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கருவு இதனுடைய டொமைனை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா இதுலேருந்து இப்படி எக்ஸாக்சிஸுக்கு பர்பண்டிகுலராக ஒரு இந்த ஆரம்பிக்கிற இடத்துல எக்ஸாக்சிஸுக்கு பர்பண்டிகுலராக ஒரு கூட வரைங்க எக்ஸாக்சிஸுக்கு பர்பண்டிகுலராக வரைங்க இங்கேருந்து இப்படி பர்பண்டிகுலராக ஒரு கூட வரைங்க இங்கே என்ன நம்பர் இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த இடத்துல என்ன நம்பர் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ இது இது தான் டொமைன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை தான் டொமைன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை இது டொமைன் அப்போ ரேஞ்ச் என்னதுன்னா ஒய் ஆக்சிஸுக்கு பர்பண்டிகுலராக ஒரு கூட வரைங்க அந்த கருவனுடைய எண்ட் எண்டுலேருந்து ஸோ இதான் சீன் வச்சுக்கோங்க இதான் டின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சீலேருந்து டி வரலையும் இருக்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை தான் டொமைன்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து நம்ம ரேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அதே மாதிரியே இந்த கருவில் கருவுலேருந்து எக்ஸாக்சிஸுக்கு நம்ம பர்பண்டிகுலராக ஒரு கூட வரைஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து டொமைன் என்னதுன்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வேல்யூ இட் ஆக்குபைஸ் அதான் எக்ஸாக்சிஸ் ஃபுல்லாக ஆக்குபை பண்ணிடுச்சு அது ஸோ இதுதான் டொமைன் ஆனால் ரேஞ்ச் என்ன அது ரேஞ்ச் வந்து இங்கேருந்து அந்த ஒயாக்சிஸுக்கு நம்ம இப்படி கூட வரைஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதனுடைய ரேஞ்ச் வந்து மைனஸ் ஒன்னுலேருந்து ப்ளஸ் ஒன்னு வரலையும் தான் இதனுடைய ரேஞ்ச் 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 இஸ் ஃப்ரம் மைனஸ் ஒன் டு ப்ளஸ் ஒன் இதுக்கு ஓப்பன் ப்ராக்கெட் போடக்கூடாதுல்ல இதுக்கு க்ளோஸ்டு ப்ராக்கெட் போடணும் எஸ் ஒன்னும் வேல்யூ உள்ள உண்டு மைனஸ் ஒன்னும் வேல்யூவில் உண்டு இன்னும் இதை நான் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி மேத்தமெட்டிக்கலாக ட்யூன் பண்ணணும் இது ஆக்சுவலாக நம்ம எந்த கருவை வரைஞ்சோம் அப்படின்னா ஒய் ஈக்குவல் டு சைனக்ஸ்ன்ற கருவை வரைஞ்சோம் ஒய் ஈக்குவல் டு சைனக்ஸ்ன்ற கருவை வரைஞ்சோம் நல்லா கவனி இந்த எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துலேருந்து இந்த எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரலையும் எந்த வேல்யூ வேணாலும் எடுத்து போடலாம் ஆக்சுவலாக இது டொமைன் என்றது வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் அதனால தான் நம்ம அந்த கோட் என்ன செய்கிறோம் எக்ஸ் ஆக்சிஸுக்கு போர்பண்டிகுலராக வரைகிறோம் நிறைய விஷயத்த கொட்டிக்கிட்டே வரேன் பட் ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ரொம்ப கேதர் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிறது என்னதுன்னா இட் இஸ் அ வேல்யூ ஆஃப் ஒய் நம்ம ஒய் ஆக்சிஸுக்கு போர்பண்டிகுலராக வரைகிறோம் தீஸ் ஆர் ஆல் தி வேல்யூஸ் ஆஃப் ஒய் ஆர் ஐ கேன் ரைட் லைக் திஸ் ப்ளீஸ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி எக்ஸ் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி லெஸ் தென் லெஸ் தென் இதை இப்படியும் எழுதலாம் இல்லை ஓகே இப்படி போடக்கூடாது ஆர் ஓகே அடுத்தது இங்கே பாருங்களேன் ஒய் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இது லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் திஸ் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஒய் இஃப் யூ சப்ஸ்டியூட் ஆல் தி வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஹியர் அண்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஒய் வில் பி ஃப்ரம் மைனஸ் ஒன் டு ப்ளஸ் ஒன் நீங்கள் எக்ஸுக்கு என்ன வேல்யூ ஆகுனாலும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிகிட்டே போங்க ஆனால் ஒய்க்கு இந்த வேல்யூலேயே தான் இது ஃப்ளெக்சுவேட் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கும் ஓகே தட் இஸ் த திங் திஸ் இஸ் த ரேஞ்ச் ஆஃப் தி கர் இந்த ஒய் இருக்க வேண்டிய நம்ம இப்படியும் போடலாம்ல லிசன் கேர்ஃபுல்லி மைனஸ் ஒன் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் சைன் எக்ஸோடைய வேல்யூ எக்ஸோடைய வேல்யூ தான் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி நிறையா பேசுகிறோம் கவுனிங்க எக்ஸோடைய வேல்யூ தான் மைனஸ் இன்ஃபினிட்லேருந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி ஆனால் சைன் எக்ஸோடைய வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன்னுலேருந்து ப்ளஸ் ஒன் வரலையும் இரு
அப்போ இந்த கன்க்ளூஷன்லேருந்து யாராச்சும் ஒருத்தவங்க உங்களை இப்படி வரைய சொல்கிறாங்க ட்ரா தி கர் ஃபார் டூ சைனக்ஸ் அப்போ என்ன செய்யலாம் நீங்கள் எப்படி வரையலாம் நல்லா கவனி நான் வரைஞ்சி காட்டுறேன் பாரு இங்கே எக்ஸுன்னு தான் இருக்கு இது ஜீரோவில் தான் வெட்ட போகுது பையில தான் வெட்ட போகுது டூ பையில தான் வெட்ட போகுது யூ சி திஸ் ஒரிஜினல் கர் ஒரிஜினல் கர் எங்கெல்லாம் வெட்டுது பாருங்க எங்கெல்லாம் வெட்டுது நான் ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் பாருங்க என் பையில் வெட்டுது என் இருக்க வழியில் ஜீரோ போடுங்க ஜீரோவில் வெட்டுது ஒன் பை டூ பை த்ரீ பை இல்லை வெட்டுது சைன் கர்வ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எங்கெல்லாம் வெட்டுதுன்னு கேட்டாங்கன்னா என் பையில் இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்ல கற்றுக்கணும் சைனுக்கு என் பையில் ஜீரோ ஜீரோன்னு ஆன்சர் கடிச்சிட்டே இருக்கும் இல்லையா அப்போ இது டூ பை திஸ் இஸ் த்ரீ பை திஸ் இஸ் ஃபோர் பை திஸ் இஸ் ஃபைவ் பை ஸோ இந்த இடத்துல எல்லாத்துலேயுமே கர்வு இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ண போகுது இங்கே வந்து ஒன்னுன்னு வச்சுக்கலாம் கிராஃபில் இங்கே டூன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த இடம் ஒன்னுன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த இடம் டூன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ டூவில் அந்த டாட்டர் லைன் போட்டுக்கணும் இப்போ நான் அந்த கருவு வரையிறேன் பாரு இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இங்கே மேலே ஒரு புள்ளி வச்சுக்கோங்க இட் ரைசஸ் ஹியர் அண்ட் இட் ஃபால்ஸ் ஹியர் அண்ட் இட் ரைசஸ் ஹியர் இட் ஃபால்ஸ் ஹியர் இட் ரைசஸ் ஹியர் ஃபால்ஸ் ஹியர் இது இப்போ என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா இதனுடைய ஆம்பிளிட்டியூடில் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு தவிர இதனுடைய ஆம்பிளிட்டியூடில் மட்டும் சேஞ்ச் நடந்திருக்கு பட் இதனுடைய பீரியடில் எந்த சேஞ்சும் கிடையாது இதனுடைய பீரியடில் எந்த சேஞ்சும் கிடையாது இந்த இடத்துல சேஞ்ச் ஆனால் மட்டும்தான் பீரியடில் சேஞ்ச் ஆகுது ஓகே ஹவ் வில் யூ ட்ரா ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ சைன் எக்ஸ் ஹவ் வில் யூ ட்ரா த்ரீ சைன் எக்ஸ் அப்போ அது எப்படி இருக்கும் இந்த கருவு எப்படி இருக்கும் ஸ்பீடாக வரையலாம்ல ரொம்ப யோசிக்கவே தேவையில்ல திஸ் இஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் திஸ் இஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் ஜீரோ பை டூ பை த்ரீ பை ஃபோர் பை திஸ் இஸ் த்ரீ அண்ட் திஸ் இஸ் மைனஸ் த்ரீ திஸ் கர்வ் ரைசஸ் டு ப்ளஸ் த்ரீ அண்ட் ஃபால்ஸ் டு மைனஸ் த்ரீ ரைசஸ் டு ப்ளஸ் த்ரீ அண்ட் ஃபால்ஸ் டு மைனஸ் த்ரீ இப்படியே தான் போயிட்டு இருக்கும் போது இந்த இடத்துல தான் வெட்டிட்டு போவோம் ஆமாம்ல சூப்பர் அதுக்கப்புறம் கேன் யூ ட்ரா திஸ் ஒன் பை டூ சைன் எக்ஸ் ஒன் பை டூ சைன் எக்ஸ் இதை வரைய முடியுமா அப்போ அது எப்படி இருக்கும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் யூ கேன் டீச் டு யுவர் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்டில் உங்கள் சின்ன பசங்களுக்கு அவங்க நடத்தலாம் நீங்கள் ஜீரோ பை திஸ் இஸ் டூ பை திஸ் இஸ் த்ரீ பை திஸ் இஸ் ஃபோர் பை அண்ட் தேர் இஸ் நோ சேஞ்ச் ஹியர் அண்ட் தேர் இஸ் நோ சேஞ்ச் ஹியர் அதாவது எதில் சேஞ்ச் கிடையாதுன்னா பீரியடில் சேஞ்ச் கிடையாது அப்போ இந்த இடம் வந்து ஒன்னுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடம் வந்து மைனஸ் ஒன்று வச்சுக்கோங்க இதில் இந்த இடம் தான் வந்து ஹாஃப் இந்த இடம் வந்து மைனஸ் ஆஃப் அப்போ கரு எப்படி இருக்குன்னா இதோட முடிஞ்சு போயிடும் இதோட முடிஞ்சு போயிடும் இப்போ என்ன வரும் பாரு சொல் பார்ப்போம் இப்படி இருக்கும் ஸோ தேர் இஸ் எ சேஞ்ச் இன் ஆம்பிளிட்யூட் ஓகே ஸோ நான் இப்போ இதை இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பரை மாற்றுறதால இதுக்கு முன்னாடி ஒன்று இருக்கு இதை இதை மாற்றினா என்ன நடக்குது அப்படின்னா தர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் பீரியட் பட் தர் இஸ் எ சேஞ்ச் இன் ரேஞ்ச் அலோன் தர் இஸ் எ சேஞ்ச் இன் ரேஞ்ச் அலோன் வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் ஃபார் ஒய் ஈக்குவல் டு சைன் டூ எக்ஸ் ரைட் இப்போ நான் டூவை வந்து இங்கே பெருக்கல நான் இந்த இடத்துல பெருக்கிறேன் மிஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்யூ